நிறைய ஃபிட்னஸ் இருக்குது எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் யோகா வந்து நம்ம பழங்காலத்துலேருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இருக்குது யோகாவால் நிறைய விஷயங்களை வந்து ஈஸியாக க்யூர் பண்ண முடியும் பாடியை வந்து அதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யோகானால எல்லா டிசீஸையும் க்யூர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது யோகா ஒரு முக்கியமான ஒரு மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷனுங்கிற அளவுக்கு மாறிடுச்சு அது உண்மை ஆரம்பத்தில் யோகா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மருத்துவ கலையாக உள்ள வரல நம்ம யோகா அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு அனுமானித்து சில விஷயத்தை சொல்ல முடியுது வரலாற்று ரீதியாக சில விஷயங்கள் இருக்குது மித்திக்கலாக சில விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் ஒரு ஒரு ஆய்வு நோக்கில் எடுத்து பார்த்தோம்னா யோகா வந்து ஒரு முன்னாள் வந்து ஒரு ஞான வழி மார்க்கத்துக்கான ஒரு விஷயமாகத்தான் நம்மளுடைய மூத்த குடியினர் வந்து அதை கொண்டு வந்திருந்தாங்க அட்டாங்க யோகம்னு சொல்லி இயமம் நியமம் மாதனம் பிரணாயமம் பிரத்யாகாரம் தாரண தியானம் சமாதின்னு ஒரு எட்டு படி நிலைகளாக அதை வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதாவது ஒரு மனதை வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தி அது மூலமாக வந்து முக்தி மார்க்கத்துக்கு ஞான மார்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழியில் இதெல்லாம் வச்சு அந்த ஸ்டேஜிங் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வரணுங்கிறது தான் அன்றைக்கி அவங்களோட புரிதல் அதை தாண்டி வந்து மருத்துவ ரீதியான ஒரு பார்வை வந்து முதல்ல இதை செய்தவர்களுக்கு கிடையாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் லேட்டர் குருஸ் அந்த அந்த வழியில் வந்த அதில் அதில் ஆர்வம் மிக்க மக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அதை வந்து படிப்பிச்சு வந்த மா குருமார்களாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய மருத்துவ தன்மைகளை வந்து எடுத்து வராங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து நம்ம திருநெல்வேலி பக்கத்தில் பத்துமடையிலேருந்து போன சுவாமி சிவானந்தாங்கிற அவங்க சுவாமி சிவானந்தா வந்து ஒரு பேசிக்கலி அவர் டாக்டர் அவர் வந்து ஒரு இலங்கையில் எங்கள் மலேசியாவிலலாம் ஒரு டாக்டராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஞான வழியில் போகிறார் அவர் தான் முதல்ல வந்து ரிஷிகேஷில் ஒரு ஆசிரம ஏற்படுத்தி அவர் ரொம்ப சீரியஸாக அந்த யோகாசனஸ் மெடிடேஷனை வந்து ஒரு நலவாழ்வுக்கான ஒரு சூத்திரமாக அதை கொண்டு வந்தவர் அவர் தான் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த டிசிப்ளின்ஸ் தான் வந்து உலகம் முழுக்க யோகாவை எடுத்துகிட்டு போனவங்கன்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து என்ன பண்ணால் சுவாமி சிவானந்தா வந்து அது அவர் வந்து ஒரு பீகாரி ஸ்கூல் ஆஃப் யோகான்னு ஒரு பெரிய குரூப்பை உருவாக்குனாங்க அதுலேருந்து படித்தவங்க தான் பி கே சயங்கார் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணமாச்சாரி அவங்க இப்போ இங்கே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அவங்க அந் அவங்க கிருஷ்ணமாச்சாரி அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மடாலயங்கள்லாம் வச்சு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய யோகா அவங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே ரூட் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து டெவலப் ஆகி வந்தவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து யோகாவை நலவாழ்வுக்கான ஒரு பயிற்சிகளாக அவங்க வந்து மாற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் அது உலகம் முழுக்க வந்து யாரால் எடுத்து செலவிடுச்சுன்னா இவங்க ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி பி கே சயங்கார் மாதிரி பீப்புள் இந்த யோகிக் ப்ராக்டிஸஸை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்ட்டோடையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மிக முக்கியமாக மகரிஷி மகேஷ் யோகின்னு அவங்க தான் அதை உலகம் முழுக்க வந்து ஒரு ஹிந்து ஃபிலாசபி அலாங் வித் யோகான்னு எடுத்துகிட்டு கொண்டு போகிறாங்க அதில் வந்து வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து அந்த யோகிக் ப்ராக்டிஸஸ் அந்த பாஸ்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டை வந்து பயங்கரமாக உள்வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் உலகம் முழுக்க இது வந்து பிரசித்தி பெற ஆரம்பிச்சது இன்றைக்கு இந்த யோகாசனங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு என்னென்ன நோய்களில் பயன் கொடுக்குதுங்கிறத வந்து அவனப்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக யோகாங்கிறது வந்து ஒரு தெரப்பியூட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் தான் உறுதியாக பல நோய்களுக்கு வந்து அது பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கும் முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியுமா யோகா பண்ணி இந்த வியாதியை கம்ப்ளீட்டாக குணமாயிருமா அப்படிங்கிறது வந்து தவறான கேள்வி அப்படி வந்து எந்த ஒரு மருத்துவமே ஒரு நோயை வந்து முழுசாக குணப்படுத்திடுவோங்கிறதுல கண்டிப்பாக யோகாசன பயிற்சி மூலமாக ஆஸ்துமாவை நல்லா கட்டுப்படுத்த வச்சுக்கலாம் யோகா மூலமாக சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் யோகாவில் ரத்த குதிப்பை கட்டுப்படுத்தி வைக்கலாம் பல உளவியல் நோய்களையும் வந்து ஆரம்ப நிலையிலேயே ஒரு நல்ல யோகாசன பயிற்சி தியான பயிற்சி மூலமாக கட்டுப்பாட வைக்க முடியும் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழல் நாங்கள் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்கிறது எப்பொழுதுமே நான் சொல்கிறது இந்த ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறை அந்த ஒருங்கிணைந்த மருத்துவங்கிற அடிப்படையில் அது நவீன மருத்துவமோ சித்தாவோ ஆயுர்வேதமோ சீன மருத்துவமோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு காம்போனண்டாக யோகாவையும் வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு பார்வையாக இருக்கும் தனியாக எதை வச்சு இதை குணப்படுத்தலாம் யோகா வச்சு கேன்சர் குணப்படுத்திக்கலாமா அப்படின்னு பார்க்குறத விட ஒரு கேன்சரில் ஒரு சிரமப்பட்டு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வாட் ஆர் த பெஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் கொடுத்து பார்க்கணும் அந்த அடிப்படையில் கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து மூச்சு பயிற்சி சில வகையான ஆசன பயிற்சிகள் செய்யும்போது அந்த புற்றுநோய் வந்து வேகமாக வளர்கிற தன்மை கட்டுப்படுது அப்படின்னு ஆய் ஆராய்ச்சி சொல்கிறாங்க அப்போ அதையும் ஒரு காம்பனண்டாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படி எடுத்துக்கொள்றதா சரியாக இருக்கும் யோகாவை வந்து வாழ்வில் முறையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது பார்க்க முடியாது குழந்தைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்
ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வயது பன்னெண்டு வயது ஆகும்போது தான் வந்து அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த மூச்சை எப்படி எழுக்கணும் எப்படி விடணும் எந்த மாதிரி இடத்துல நிலைப்படுத்தணும் என்ன மாதிரி அதை வந்து ஆக்சுவலாக ஆசனங்கிறது ஒரு இருக்கை ஒரு பாஸ்டர் அதில் ப்ரீத்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சும்மா ஒரு பொசிஷன் மட்டும் உட்காடுறதுக்கு பேர் ஆசனாங்க யோகா கிடையாது அப்போ அந்த ஒரு சின்ன ஆறு வயசு குழந்தைய ஏழு வயசு குழந்தைய நீங்கள் வந்து இப்படி வலது பக்கமும் மூச்சு விட்டு இடது பக்கமும் வெளியே விட்டுனா அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அந்த குழந்தையால் ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு விளையாட்டாக தான் இருக்கும் அதனுடைய நுட்பமும் தெரியாது ஸோ அதனால் முதல்ல குழந்தை பருவத்தில் அது ஒரு விளையாட்டாக அதை வந்து சில பே பாஸ்டரை கரெக்டாக வைக்கிறத வந்து பாராட்டி அப்படியே அதில் ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் வயது ஆக ஆக அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய மூச்சை எப்படி ஆளுமை பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்களோடு சேர்த்து கற்றுக் கொடுத்து கொண்டுடலாம் இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து யோகாவில் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த பெர்ஃபெக்டாக அந்த பொசிஷன் தான் நம்ம நிற்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த பெர்ஃபெக்ஷனை நோக்கி எவ்வளோ முடியுமோ அது செஞ்சால் போதும் அப்போ நம்ம வந்து சில படங்களில் நம்ம பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பிரபு தேவாவை தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்காக நம்ம யோகாவை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இல்லை அதை நோக்கி அதுக்கான முயற்சியில் நம்ம போனோன்னா கொஞ்சம் நாளில் அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் எல்லா வயதிலும் நம்ம செய்ய முடியும் மிக குறிப்பாக ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லோருக்கும் எல்லா ஆசனமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்படி பண்ண முடியாது இப்போ சில வகை ஆசனங்களை சில நோயாளிகள் செய்யக்கூடாது சில வகை மூச்சு பயிற்சிகளை சில நோயாளிகள் செய்யக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக முதுகு தண்டு உடல் விலகல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிஸ்க் நகண்டு இருக்குது அப்படின்னா முன்னாடி குனிஞ்சாங்கன்னா அந்த டிஸ்க் இன்னும் கொஞ்சம் நகண்டும் அப்போ நம்ம வந்து நான் பல ஆசனங்களில் முன்னாடி குனிஞ்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்போ மருத்துவருடைய இப்போ யோகா மருத்துவர் அதுக்குன்னு படித்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்க சித்த மருத்துவர்களோ ஆயுர்வேத மருத்துவர்களோ இல்லை யோகாத்துக்குன்னே படித்த மருத்துவர்கள்ட்டையோ அவங்களுடைய அறிவுரை இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லாத்தையும் செஞ்சிடணும்னு போகக்கூடாது எல்லா எக்ஸசைஸுக்குமே அப்படி தான் நீங்கள் ஒரு ட்ரைனருடைய ஐட கைடன்ஸ் இல்லாமல் செய்யக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் சில ஆசனங்களை செய்யக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு கடுமையான ரத்த குதிப்பு இருக்குது அப்போ போய் கபால பாதி மாதிரியான மூச்சு பயிற்சியை செய்யக்கூடாது சில ஆசனங்கள் சிரசாசனங்கள் செய்யக்கூடாது தலையில் வந்து ரத்த கசிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிற பிற நோய்கள் இருக்கும்போது சிரசாசனத்தை தவிர்க்கலாம் அப்படி சில நோய்களுக்கு இதாக எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வயோதிகத்தில் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வயது சார்ந்த விஷயங்களில் வாழ்வியல் சார்ந்த வேறுபட்ட நிலைகளில் இந்த ஆசனங்கள் தான் செய்யணும் இது செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த மருத்துவர் ஆலோசனையோடு எடுத்துக்கொள்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆறு ஏழு வயசுலேருந்து நீங்கள் நமக்கு நூறு வயசு ஒரு பாட்டி செய்கிறது நம்ம நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி பல முதுமை வரைக்கும் கண்டிப்பாக அதை செய்யலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா ஆசனமும் செட் ஆகாது பண்ண வேணாம் அப்படின்னு இருக்கும் அது மாதிரி சில அட்வான்ஸ்டான யோகா ஆசனஸ் பார்க்க பார்க்க முடியும் இப்போ மூச்சு பயிற்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் ட்யூப் விட்டு இன்னொரு சைடு வந்து பண்ணுவாங்க சைனஸ் மாதிரி பிரச்சனைகளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப ப்ரோ பண்ணுற கூட ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை எப்படி பார்த்துக்கணும் இது நமக்கான ஆசனம் நமக்கான ஆசனம் இல்லை மருத்துவருடைய இது தான் அதாவது அது ஒரு இது ஒரு மேஜிக் இல்லை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது ஒரு மேஜிக் இல்லை எல்லாராலையும் அதை செய்ய முடியும் ரெண்டாவது வந்து நம்முடைய உடல் வாகு இது இந்த வாசனங்களையும் இந்த கிரியாசையும் செய்வதற்கான நிலைக்கு நம்ம முதல்ல கொண்டு வந்துட்டு தான் நம்ம அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போகணும் அதனால் கண்டிப்பாக யோகாவுக்குன்னு படித்த அந்த மருத்துவர்கள்ட்ட அது இப்போ தெரிந்த கச்சறிந்த மருத்துவர்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதை செய்யணும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த ஒரு உள்ள குழாயை உள்ளே விட்டு மூக்குழியாக அப்படிங்கிறா இது ஒரு சாதாரண கிரியா தான் ஈஸியாக எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஒரு கிரியா தான் அது ஆனால் அதுவே வந்து உள்ளே பாலிப்பு இருக்குது இல்லை ஒரு ரேனோடர்மான்னு சொல்லி உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ளே மூக்கு குழாய்க்குள்ளே தரண்டு மூக்கு தண்டுக்கு உள்ளே வரக்கூடிய ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்போ இவன் உள்ளே கொண்டு போய் ஒரு குச்சியவோ இல்லை உள்ளே கொண்டு போய் வந்து ஒரு டியூப்பையோ உள்ளே விட்டு போகும் தான் ப்ளீட் ஆகிறதுக்கோ வர்றதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி நோய் நிலைகள் இருக்கவங்களுக்கு அவருக்கும் மூக்கடைப்பு தான் இருக்கும் தும்மல் தான் இருக்கும் அவரை போய் சயின்ஸ் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் இதை விட்டோன்னா ப்ளீட் ஆகிடலாம் வேறு பிரச்சனை வரலாம் ஸோ மருத்துவருடைய ஆலோசனையோட சில வகை கிரியாச சில வகை ஆசனங்கள் அட்வான்ஸ்ட் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இது கிரியாசம் சாதாரண விஷயம் நிறைய அட்வான்ஸ் யோகாக்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உடல்நிலை மிக சரியாக வைத்திருக்கிறவர்கள் தான் அதுக்குள்ளே போக முடியும் அப்படி ஒருவேளை நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கவங்களாக இருந்தால் மருத்துவர் ஆலோசனை எல்லாமே செய்யக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த எபிசோடில் பேசுகிற மாதிரி யோகா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அரசியல் ஆகப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது அரசியலில் பற்றி தான் பேசுகிறது யோகா பற்றி
உண்மையிலே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா யோகாவுக்கும் மதத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு மூல விஷயங்களை யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கு வந்து யோகா அப்படின்னாலே பதஞ்சலி படைத்த ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது ஆனால் யோகாவினுடைய மூத்த தத்துவங்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யோகாவினுடைய முதல் ஆழ்நிலை தத்துவங்கள்லாம் பார்த்தீ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வேத மறுப்பு கொள்கையிலிருந்து துவங்கியது தான் யோகா மனமும் உடலும் ஒன்று ஒன்றிணைந்து செயல்படணும் இந்த உடலை செம்மையாக வச்சா தான் முடியும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கருத்தை ஆழமாக வச்சு ஒரு காலத்தில் நோயெல்லாம் பிசாஸ் கொடுந்துச்சு இல்லைன்னா நீ பண்ண முன்னாடி செஞ்ச பாவம் இதெல்லாம் நீ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் இதை தீ இதை தீர்க்க முயல்றதே பெரும் பாவம் நோயை தீர்ப்பவனுக்கு வந்து பெரிய தண்டனைன்னு கொடுத்த ஒரு சொன்ன ஒரு தத்துவங்களை எதிர்த்து உருவாகினது தான் யோகா விஷயங்கள்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க அது ஒரு வேத மறுப்பு விஷயங்கள்லேருந்து உருவாகி வருது அதுக்கப்புறம் வந்த காலங்களில் இடைவ அதுக்கப்புறம் உள்ள நாட்களில் எப்படி நல்ல விஷயங்கள் எது எது இருக்கோ அதை ஒரு ஒரு தத்துவங்களும் பேரரசுகளும் தங்களுக்குள்ளே சுவீகரித்து கொள்ளும் அப்படி தான் நம்ம நாட்டில் பல விஷயங்கள் சமணர்களுடைய பல தத்துவங்களை வந்து சைவம் உள்ள வாங்கிக்கிச்சு வைணவத்தினுடைய சில தத்துவங்களை சமண உள்ள வாங்கிச்சு இப்படி இவங்க எப்படி நல்ல விஷயங்கள் மக்களுக்கு பிரசித்தியாக இருக்கிற மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிற விஷயங்களை அப்போ இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட்டோ அப்போ இருக்கிற ஒரு மதமோ உள்வாங்கிக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியலும் வந்து மக்கள் பிரசித்தியாக இருக்கிற விஷயத்த தான் உள்வாங்கிக்கிற இதே தன்மை தான் காலகாலமாக நடந்துட்டு வந்துச்சு அப்படித்தான் இந்த யோகா வந்து மதங்களோடு உள்ள போனதே ஒழிய யோகா ஆரம்பத்தில் வந்து அதனுடைய யோகாங்கிற அடிப்படை தத்துவங்களோ அதனுடைய விஷயங்களோ மதங்களால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இல்லை பின்னாடி வந்தவங்க அதை எடுத்துக்கொண்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும் அது மூலமாக இறைவன் அடையணும் அது ஏன் இறைவன் அடைவதற்கு இப்படியான விஷயம்னு எடுத்துக்கலாம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் மருத்துவராக நாங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா இதைக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் எல்லா மதத்தினர் இருக்கணும் எல்லா இனத்தவரும் எந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தாலும் இது ஒரு அருமையான கலை மிகச்சிறப்பான மூச்சை ஆளக்கூடிய ஒரு கலை ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு விஷயம் இதை எப்படி டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கூட யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்டர் எப்படி வந்திருக்கும் இந்த மூச்சை எப்படி யோசிச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து இயற்கையிலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு பாம்பு எப்படி மூச்சு விடுது ஒரு ஆமை எப்படி மூச்சு விடுது ஒரு கடலில் போகக்கூடிய மீன்கள் இவங்கெல்லாம் இதனுடைய மூச்சுக்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு மூச்சை அடக்கி ஒரு விலங்கு இன்னொரு இடத்திற்கு தாவுறதும் இந்த விஷயங்களை உன்னிப்பாக கவனித்த மக்கள் தான் அதை ஒரு ஒரு பாஸ்டராக மாற்றிட்டு வராங்க ஸோ எப்பொழுதுமே மருத்துவமே இப்படி தான் சித்த மருத்துவம் எப்படி முதல்ல எல்லாம் உடைய எங்கள் இதில் சொல்லுவாங்க மித்தாலஜிக்கலாம் சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிக்கு வரைக்கும் பார்வதி தேவி நந்தி தேவருக்கு சொல்ல நந்தி தேவர் திருமலருக்கு சொல்லம்பாங்க இது மித்தாலஜிக்கல் இது ஆனால் அப்படி தான் உருவாயிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் ஆந்திரபாலஜிக்கலாகவும் அதை பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கேயோ மனிதன் சக மனிதனுக்கு ஏதோ உதவி செய்யணுங்கிறப்ப ஒரு இலையை பார்த்து ஒரு தலையை பார்த்து அது விளைஞ்சினங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்து அது மருத்துவமாக படிப்படியாக வந்த மாதிரி இதுவும் அது மாதிரி தான் ஏற்பட்டு வந்திருக்கணும் அதனால் நிச்சயமாக நான் எங்களை போன்றவர்கள் விரும்புகிறது என்னென்னா ஒரு மதத்திற்குள் இது சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது மதத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இது வந்து எல்லோரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு யோக கலையாகத்தான் இது கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் நான் சில இடத்துல பார்த்துருக்கேன் கிறிஸ்டின் யோகா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க புத்திஸ்ட் யோகா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்கவுங்க மதத்தில் இதை ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதை கொண்டு போகணும்னு ஒரு பார்வையில் உள்ளது தான் அப்படியெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதில்லை இது வந்து மனம் உடல் இந்த ரெண்டும் வந்து நம்மளுடைய நலவாழ்வுக்கான ரெண்டு முக்கியமான கூறு அது ரெண்டையும் செம்மைப்படுத்துவதற்காக இயற்கையிலிருந்து பெற்ற ஒரு அறிவு தான் இந்த கலை அதை எல்லாரும் பயன்படுத்துறது வலி நிவாரணி மாதிரி ஒரு சர்வரோக நிவாரணிலாம் கிடையாது யோகா இஸ் அன் ஆர்ட் ஒரு ஹெல் ஹீலிங் ஆர்ட் அந்த ஹீலிங் ஆர்ட்டில் நீங்கள் உணவு சரியாக இருக்கணும் உடல் நலம் வந்து உடல் பயிற்சிகள் சரியாக யோகாலேயே எக்ஸசைஸ் இருக்குது நீங்கள் பிஃபோர் உங்களுடைய ஆசனங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி லூசனிங் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து யோகாக்குள்ளேயே போகணும் ஸோ அப்போ உடல் பயிற்சி வேணும் அதுக்கப்புறம் மனம் சரியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் யோகாவும் சேர்ந்து ஒரு நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இன்றைக்கி நிறைய ரிசர்ச் எவிடென்சஸ் ஏகப்பட்ட எவிடென்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ டயபெட்டிக்கில் வந்து ஒரு ஐஜிடின்னு சொல்லக்கூடிய இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸில் இருக்கிற ஒருத்தர் சரியான உணவு கட்டுப்பாடு அதோடு வந்து வாழ்வியல் இதையும் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த யோகாசன பயிற்சிகள் செஞ்சால் அது டயபெட்டிக்காக ஃபுல் ப்ளோன் டயபெட்டிக்காக வர்றது டிலே ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஹெச்பிஎன்சி வந்து ஒரு செவன் இருக்கிறது ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அது மாதிரிலாம் குறையுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க
நிறைய ஆய்வுகள் சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு யோகா பத்தி இவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இவ்வளவு விஷயம் பேசுறோம் அதே நேரத்துல இன்டர்நெட்டும் வந்து அதிகமா வளர்ந்ததுனால நிறைய வீடியோஸ்ல யோகா பத்தி இந்த இது கியூர் பண்ண முடியும் அது கியூர் பண்ண முடியும் போது தப்பான கன்செப்ஷனும் அதிகமா வளர்க்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொன்னு பார்த்தேன் யோகா இருந்து அப்படின்னா அந்த கேட்ராட் போன்ற விஷயமோ அல்லது வந்து ஐல இருக்க கிளாசஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்க போன்ற விஷயம் பாக்குறோம் ரெண்டாவது சில பேருக்கு வந்து உடனே ஒரு யங்ஸ்டரா பதினெட்டு இருபது வயசு இருந்தாலுமே டக்குன்னு முட்டி தொடு அப்படின்னா தொட முடியல அப்படிங்கும் போது ஃபிளெக்சிபிலிட்டியே இல்லாம இருக்கு சோ நீங்க தொடர்ந்து நீங்க யோகா பஸ் பண்ணினா நிறைய பின்விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு சில வீடியோஸ்ல பாக்குறோம் உண்மையிலே அதுதான் உண்மை எந்த இதுக்குமே வந்து ஒரு இது ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவு நம்ம நிறைய பேசணும் ஆனால் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தை வரும்போது நிறைய ஊடகங்கள் இன்றைக்கி வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் போது இது மாதிரி சில நேரங்களில் தவறான பரப்புரையும் நடக்க தான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது மிக முறையாக கற்பிக்கப்பட்டு சரியாக செஞ்சோன்னா எந்த பக்க விலையும் வராது அதை நான் முதலே பேசும்போது சொன்ன மாதிரி ஒரு டுவேர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் தான் இதை செய்யணுமே ஒழிய நான் நாளைக்கே வந்து வளைஞ்சி தலையை கீழே கொண்டு போய் காலை வச்சு பின்னாடி கும்பிட்டு அதெல்லாம் நடக்காது அதை நம்ம செய்யவும் கூடாது செய்ய எந்த யோகியும் சொல்லலை ஸோ சரியான பயிற்சியில் டுவேர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ அப்படி செய்யும்போது பக்க விளைவுகள் வருவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது முதல் இது ரெண்டாவது ஒரு டால் கிளைம்ஸ் எப்போவுமே வரும் சித்தால வரலையா எங்கள் இதில் மருத்துவத்துலையும் தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டே வேலை மூணு வேலை அது சாப்பிட்டு அப்படி ஆயிரும் இப்படி ஆயிரும்னு விளம்பரப்படுத்துகிறவங்க நிறைய இருக்காங்க அது தவறான பொய்யான பரப்புரை போலியான விஷயம் அதே மாதிரி இதுலேயும் வருவாங்க மிகச்சிறப்பான ஒரு இதுன்னு வரும்போது இதை நான் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறேன் நாளை நாளை இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிடலாம் நிச்சயமாக எல்லா துறைக்கும் இருக்கிற லிமிட்டேஷன் இந்த துறைக்கும் இருக்கு யோக மருத்துவத்தில் நீங்க வந்து இதை ஒரு அடிஷ்னலா சில நோய்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ நல்ல ஒரு தொடர்ச்சியா ஒரு யோகா செய்யறவரால் கண்டிப்பா எந்த மருந்துகளும் இல்லாமல் ஆஸ்துமாவை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க முடியும் கண்டிப்பாக அது நிறைய பேர் கண்கூடா பார்க்குறோம் நிறைய ஆய்வுகள் செய்திருக்காங்க அதே வந்து ஒரு புற்றுநோயில் ஒரு தொந்தரவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீ எல்லா மருந்தும் வேண்டாம் வெறும் யோகா பண்ணி சரியாக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் தவறு அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு சரியான சிகிச்சையோட யோகாவையும் சேர்த்து செய்யணும் சர்க்கரை நோய் இருக்குது முன்னூறு இருக்குது நான் வெறுமனை யோகா மட்டும் செய்கிறேன்னா நிச்சயமாக முடியாது அவர் நிறைய சரியான மருத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கான உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டு யோகா பண்ணார்னா நல்ல கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த பொய் பரப்புரைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க தான் செய்யும் குறிப்பாக இந்த இன்டர்நெட் வைத்தியம் மாதிரி ஒரு மோசமான விஷயம் உலகத்துலேயே கிடையாது உங்கள் அவங்கவுங்க தன்னுடைய குடும்ப மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசித்து தன்னுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய யோகா மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு அதுக்குரிய செய்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் இந்த ஐடில் இருக்க கேட்ராட் போன்ற விஷயமோ இல்லை வந்து ஐ கிளாஸஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பவர் இருந்தால் கூட ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அளவுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பண்ணால் அது ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இது போன்ற யோகா எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியுமா பெரிய சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் நிறைய இதை பற்றின சர்ச்சைகள் நடக்குது இவன் விவாதங்கள் நடக்குது ஆரம்ப காலங்களில் அது ஒரு குழந்தை வந்து முதல்ல கண்ணாடி உடனே போடணும் அப்படின்னு ஒரு வைக்கும்போது ஒரு வீட்லேயே ஒரு ப்ரெஷர் வரும் என்னென்னா சின்ன பிள்ளைக்கு இப்போவுமே கண்ணாடி போடணுமா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆரம்ப நிலையில் சரியான திராட்டக்கா அப்படின்னு ஒரு யோகா பயிற்சி இருக்குது அது வந்து கண் விழிகளுக்கான கண் விழி தசைகளுக்கு அறிவிழி தசைகளுக்கான ஒரு பயிற்சி மாதிரி தான் தெரியுது நான் அந்த திராட்டக பயிற்சியை நான் வந்து ஒரு நவீன அறிவியலோடு வச்சு பார்க்கும்போது அது வந்து அந்த லென்ஸுகளை பற்றி இருக்கிற தசைகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் கண் தசைகளுக்கும் உள்ள ஒரு பயிற்சி மாதிரி தெரியுது அந்த மூலமாக ஓரளவுக்கு அதனோட ஃபோக்கல் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப நிலையில் அது உதவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் நிறைய அதுக்கான கிளாஸஸ் நடத்துகிறாங்க குழந்தை பொருள் கண்ணாடி உடனே பண்ணணும்னா நீங்கள் முதல்ல யோகா பண்ணுங்கன்னு பண்ணி கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க வந்து அதை கண்ணாடி போடுறத சஸ்டெயின் பண்ணுறாங்க பட் எனக்கு பவர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது எனக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது என்னால் டபால் நான் யோகா பண்ணி முழுசாக மாற்றிட முடியுமான்னா முடியாது இன்னொன்று அப்படியான ஒரு முயற்சியில் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த தசைகள் லேசி ஆயிரும் அது வந்து உள்ள இருக்கிற தசை இதாக இன்னும் பவர் கூடுற தன்மை தான் நிறைய பார்க்குறாங்க அது ஒரு பெரிய இது மாதிரி நான் கண்ணாடி எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா நிலையிலும் சாத்தியம் கிடையாது ஆரம்ப கட்டத்தில் லேசாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த பயிற்சியெல்லாம் செய்து கொஞ்ச நாளைக்கு அதை தள்ளி போடலாம் பட் முழுமையாக மாதிரி கேட்ராக்ட் மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த அறிவியலே வேற கேட்ராக்ட்டுங்கிறது அந்த உள்ள இருக்கிற லென்ஸுடைய டிரான்ஸ்லூசன்சி குறைஞ்சிரும் ஒரு ஒரு செல் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது ஒளி உள்ளூடி போய் வெளியே வருது உள்ளூடி போகிற ஒளி வெளியே வராத அளவுக்கு அது திண்மை அடைஞ்சிடும் அப்போ போகிற ஒளி உள்ளிருந்து வெளியே வராது அதை யோகா வச்சு எப்படி மாற்ற முடியும் டிரான்ஸ்லூசிங்கிறது வந்து முடி நரைக்கிற மாதிரி மூட்டு தேயிற மாதிரி ஒரு வயோதிகத்தில் அந்த அந்த லென்ஸ் அந்த ஒளி